。大哥、二哥、三哥，大胡我可是黑风寨的人，你们竟然不相信大胡！而是去相信关上这个外人。我昨晚经过你们房外，明明听见你安排三虎相互为证。证据，哼，证据怎么能安排出来呢？说得好，安排出来的不是证据，而是辩词，狡辩之词。李大人，三位当家，听说黑风四虎串通一气，互相为证，那是关胜撒谎。是关胜撒谎，还是你撒谎？莫雨红金兰陵，可是将阁楼众人分开审理。如果是关胜撒谎，他又是如何知道这黑风四虎互相为证的？狄仁杰，你怂恿三位当家的把我们都关进阁楼，谁知道你会把哪一个拉去做替罪羊？这么说来，你们的确串供了。我为何串供？是不是你离席，怕我们查出来？大虎，黑风寨的兄弟，没有一个是不凭良心做事的。你要是没有杀人，我看，到底谁敢把你拉出去做替罪羊？我确实出去过，而且看到了屈大人被杀。什么？你看到了屈大人被杀？对，当时我就站在大唐的帘幕外。正好可以看到后厅。你为何跟着屈大人之后离席？我，我是想给屈大人送礼。看看能不能在朝廷打开一些门路，招安后也能混个一官半职的。哼，又是为了招安。这招安本是为了安稳，没想到人是安稳了，心却被搅乱。大虎，你可是亲眼看到了一个黑影？对，是一个黑影。你撒谎，怎么会有黑影呢？这宴会上根本没有人穿一身黑衣，就算他换了衣服，那你说的，一闪便没了踪影。那他根本没有时间再换回衣服，混回宴席当中。我这次真的没有说谎，确实有个黑影一闪而过，太快了，一眨眼就不见了。就是怕你们不信我，还说不准，把我当凶手交出去。之前我才没有敢说。大虎，原来是你先不信的咱们，自家兄弟，何以如此？大当家，不如先派人将大虎送回阁楼。仁杰还想再去一次武殿，或许我们遗漏了什么。好。灵人们所演的故事，这个故事的真假，无形不知。但是，我知道何为忠义。这两个字，从我当上黑风寨大当家的时候，我就从来不敢忘记。黑风寨这么多年，劫富济贫，从不错杀一人。飞影以为，即使灵人所演的故事是真的，那么这笔血债。也不该由黑风寨来承担。大哥、二哥，你们放心，狄仁杰一定会帮忙找出真凶的。是真有其事，还是有人编造故事另有图谋，到时候便知。这五殿的大。并非是将军的复仇之火，而这里，正是点燃大火的起点。没错，大大
我记得这两边堆放了许多剑，但现在却都烧成了这样。烧得如此彻底，正因为这里就是大火的起点。接着，火势蔓延，但烧到了这里，就停住了。因为这里没有什么东西可烧了，况且守卫发现及时，进来救了火。真正救火的人，并非是守卫。这火是什么时候开始燃的？燃到了哪里，燃到了什么程度，都是事先已经有人设计好的。又是白灵。白灵，可是白灵遇热就燃，放火的人很难控制着火的时间啊。虽然是事先有人设计好的，但将其点燃的，并非是人。并非是人，又只烧到这里。难道真的有将军的鬼魂？大哥，你不是说今天是将军的忌日吗？虽然将其点燃的并非是人，但也不是什么将军的鬼魂，而是这铜像的护心镜。大当家，就麻烦您将火把拿到外面去吧。好。当时的护心镜和现在的差不多，白天的时候所有的东西都是亮的，所以不明显。大家看一下这边，燃烧的一面是见不到光的一面，它可以通过这个护心镜，将光线反射到这里。大家想一想，晌午时分，光线直射进来，再由这个护心镜反射到剑堆上，剑堆的温度越来越高，白磷自然就会点燃。原来凶手是利用太阳照射护心镜的时间和反射光线来控制大火的，这是精心设计啊！凶手如此处心积虑地放这么一场大火，究竟是为了什么？也许是想制造将军鬼魂回来复仇的假象，或许是盗剑时留下了什么怕我们看见，所以才放火烧毁了证据。不要忘了。大火燃烧的时候，和屈大人被杀是同一个时间，所以我怀疑这个大火一定跟盗剑有关。但之间有什么关联，仁杰现在还没有想清楚。他很好的掌控了时间，所以我怀疑，设计五殿大火一案的人，必定是熟悉五殿的人。现在疑犯中，对五殿非常熟悉的，也只有黑风四虎了。不管怎样，我们现在离真凶又近了一步。不知朝廷怎么样，能否多给黑风寨一些时间？妈。兰陵呢？兰陵呢？兰陵，夏书生，你快醒醒！兰陵不见了。兰陵，姐姐。兰陵，姐姐。狄大人，狄大人，大当家他，他被人杀死了。什么？大当家死了？没错，他被于长剑所杀。五殿当中的第二把宝剑已经出现了，大家都怀疑兰陵是凶手。什么？狄
狄仁杰，大哥不是我杀的。别着急，慢慢把事情说清楚。有什么好说的？我亲眼看见他杀了他当家。人命关天，你可亲眼看见？实话实说，无论你是看到的还是听到的，不能有一丝差错。是二当家，我们到的时候，看见大当家已经趴在那里了，身边只有他一个人在。啊啊！大当家，是你杀了我们大当家的。我没有杀人，当时的确就我一个人在，可是我并没有杀死他。大哥对我有救命之恩，我费兰玲一向恩仇分明，怎么会杀死他？就是。莫欲以人格担保，费兰玲为人情深意重。绝非恩将仇报之人，我也可以替姐姐担保。是啊，兰陵曾经在我黑风寨待过半年，是我黑风寨的义妹。萧牧也认为兰陵并非是这样的人。若不是他，那凶手在哪里？这，除非凶手会什么遁地术、隐身术。兰陵，我们不是一直在一起喝酒吗？你为何会到这儿来？是啊，兰陵姑娘，这个时候山寨内可是很少有人走动的。我昨天晚上喝多了，醒来的时候有点头疼，就四处走走，无意间来到这个凉亭，正巧大哥也在这儿。奇怪，这个时候大当家来凉亭干什么？大哥说他约了人，我想可能是他的私事。便没有多问。此时此地约人，的确有可能是私事。那之后呢？之后我便与他随便聊了几句。大哥，既然你约了人，兰陵就先走了。山寨之事，我想你不必太过忧心。狄仁杰断案如神，想必他一定能帮忙找出真凶的。替我谢谢狄大人。兰陵，怎么了，大哥？有什么事吗？你相信凌人演的那个故事吗？其实，前不久兰陵和狄仁杰他们也商讨过此事。怎么说？这个故事的真真假假，我们无从判断，因为那始终是个故事。但是我和狄仁杰他们都相信，这世上仍然有真正的情谊。我们相信黑风寨。兰陵先走了。如果兰陵没有看到真凶，那真凶唯一的逃脱路线，就是凉亭后面的这片丛林沼泽。可在这么短的时间之内，凶手是怎么逃脱的呢？狄仁杰接旨。朝廷派屈大人招安黑风寨，屈大人却离奇的死在寨中。此诚然是对朝廷的大不敬。朝廷本应该绞杀山匪，但朕念及蒲王为黑风寨求情，现特命汴州判佐狄仁杰，自蒲王奏成起，三日内全权负责此案，查出真凶，钦此。狄仁杰接旨。本将军已派更多的兵力驻守黑风寨，从即刻起，除了狄大人一人之外，其他人等不得擅自出入寨中。是是是。现在可是离时限还剩下两天不到，如果了明日子时，再查不出真凶，我上官可要带兵攻入了。到时候，恐怕蒲王殿下也不能阻拦。人皆明白。多谢上官将军，告辞。狄大人，现在情况紧急，鬼魂之说恐怕是很难说服朝廷了。把兰陵关入阁楼
。傻书生，你干什么呀？这绝对不会是姐姐干的。姐姐。不是狄大人身边的人吗？难道也会有嫌疑？师爷，可不可以先把我放出去？万一凶手要是没找着，朝廷打上来了，我也好见春红最后一面。哎呀，你瞧你那点出息，为了那个女人，至于吗？还一天到晚说自己是关二爷的后代，我呸！哎，我怎么了？我爱女人天经地义，总比你天到晚想着怎么耍灵人强。你说什么？大虎兄弟，大当家被人害死了。什么？金无形死了？大当家怎么死的？大当家被人用鱼肠剑杀死在凉亭之内，剑穿胸膛，死得惨烈。鱼肠剑，那不也是武殿里的三把宝剑之一吗？难道和杀死屈大人的凶手是同一个人？师爷，是不是兰陵杀死的大当家？你别血口喷人，我根本没有杀人。大虎兄弟，现在还不清楚，只是兰陵刚巧也在凉亭之内，朝廷已经答应蒲王殿下的请求，特命狄大人全权负责查办此案。大家再耐心等一两天吧。哎，师爷，这。兰陵是狄仁杰的人，狄仁杰肯定少不了徇私包庇，搞不好又把我拿去顶罪。哼！傻书生，我看你不仅是傻，你还无情无义。你怪我没替兰陵说话，还把他关进阁楼。他在这么做，一定有他自己的原因。就算兰陵不是凶手，那黑风寨的人会相信吗？皇上会相信吗？天下人又会相信吗？这情谊在我和兰陵之间，不在兰陵和天下人之间。要让大家信服，就必须要找到证据，而证据，是让人明白真相的最直接的方法。希望兰陵可以明白，也少一些伤心。可是姐姐她……我们现在唯一的办法。就是找到证据，捉拿真凶，替兰陵洗脱冤屈。那我们去哪儿找呢？这凶手无影无踪，杀了人又转瞬即逝，说不定他真会什么飞天遁地的法术。哼，哼，哼，哼，哼，小宝乖，没事吧？别哭了，小宝乖啊。你看，爹爹给你吹了个糖人，咱们回家吧。哟，原来是狄大人啊！真对不起啊，这小孩子他淘气啊。没关系，最近不要让小孩到处乱跑，这寨中啊不平静。哦，我知道，所以这才赶过来。平时我都不管他的。爹爹，小猴子不见了。哎，没事，爹爹回家再给你吹一个啊。嗯。哎，如果我们明天……还是找不到凶手，那朝廷会不会连黑风寨的小孩都不放过？红巾墨雨，这凶手根本不是什么隐形人，也不会什么法术。墨雨啊，帮我把那个剑鞘拿过来。是。借你的发差一用，红雨，帮我扶一下。这是。
是什么？这是障眼法。众位兄弟，此事朝廷交于狄大人处理，应由狄大人一人做主。二当家，兰陵一直跟随狄大人，交给他，难道他不会徇私？他会秉公执法吗？众位请放心，狄仁杰一定会秉公执法。狄大人，您这是？二十年来，大当家率黑风寨众兄弟行侠仗义，积善积德。人家今日就将这个义字送给大当家，也将真相告诉大家。真相？呃，狄大人，不知你所说是何真相啊？整个真相就在这里。蜡屑，对，这就是我在剑鞘中找到的蜡屑。我们在武殿里所看到的宝剑，都是假的，里面并没有宝剑。凶手之前早就把他偷走了，而凶手正是利用了蜡雕所做的剑柄，放在这剑鞘之上，以假乱真而已。你是说这剑柄是蜡雕做的？也就是说，剑鞘里头只有剑柄，没有宝剑。没错，二当家，凶手处心积虑地制造这场大火，不仅仅是为了制造将军鬼魂返回来复仇的假象，更重要的是，他要将这剑柄融化。让我们误以为，这宝剑就是在我们进入武殿之后被偷走的。相信大哥的在天之灵也已经知道了凶手的骗局。大当家，人间没有那么好的手艺，再造三把惟妙惟肖的剑柄出来，只能用这个“义”字来告慰您的在天之灵。这个凶手真是厉害。首先，让我们得出一个错误的丢剑时间，然后他只要不在这个时间内在武殿出现，就可以证明他不是盗走宝剑的人。所以，最有证据证明自己那段时间不在武殿的人，便最有可能是真凶。狄大人的意思是说，盗剑之人肯定在参观武殿众人之中。没错。二位当家。在黑风寨招安之前，武殿有没有人把守？黑风寨已经有一个多月没有外人进入了，全寨上下都忙着招安的事情。做这三把蜡雕，不是一时半会儿就能完成的事情。而这剑柄的样子，我觉得，只有天天可以看到他的人，才可以清楚的记下来，然后盗剑，安放剑柄。人家相信。这凶手，很有可能就是黑风寨自己人。如此说来，兰陵并非凶手。可是，这盗剑之人，不一定是杀人之人呐、啊。莫非，有两个凶手？真没想到，这剑早就被人偷走，而剑柄是蜡做的。狄仁杰找到做蜡雕的人了吗？大大一早便下山了。想必现在应该有所收获。是你？我，我是想来谢谢你们的。进来吧，小兄弟。
亏了你们，我才没有被大虎欺负。客气什么？这个黑大虎恃强凌弱，任谁都看不过眼。这位姐姐，我们还要在这里关多久？没事的，别难过。狄大人一定会想尽办法救你们出去的，而且他现在已经找到线索了。你叫什么名字？家乡在哪里？我叫冷月，是个花名。我不知道自己真正的名字是什么，也不知道自己家在哪里。我是个孤儿，从小就被送进教坊，这么多年来，一直都是别人找乐的对象，只有你们如此待我。冷月，其实我们跟你是一样的，也是孤儿，无父无母。这样吧，你做我们的弟弟，等黑风寨之围一解，就随我们回汴州府。好啊。你两个姐姐说话毒辣，大哥我呢又功夫了得，看今后谁还敢欺负你。说什么呢？你还说我们说话毒辣，你就功夫了得？你小心我。两位姐姐，大哥，冷月先走了，你们要保重。兰陵，大大也该回来了，我们也该走了。嗯。墨雨、嗯，谢谢你今天早上。替我说话，不必客气。还记得你说的那句话吗？是真心，早晚有一天会水落石出的。咫尺江山小易大，须臾富贵有还无。日月楼台起妆出。人人应与宁人说出去这么久，怎么还没回来啊？你是蒲王的人？是，殿下派我来通知你们，狄大人可能出事了。什么？你说我家大大出事了？殿下派慕容姑娘暗中保护狄大人，并告知天黑之前，无论归来与否，都要保平安信。可是直到现在，殿下仍未收到慕容姑娘的平安信。慕容清保护狄仁杰，他怎么可能保护狄仁杰呢？现在不是说这个的时候，我们得赶紧去救大大。殿下已经在派人去寻找了。殿下还嘱咐说，狄大人一定是在回山的灵山中遇危的。
，因为大军驻守，凶手根本出不了山的。你熟悉这里的地势，可知上山最便捷的路径？嗯。我一起携手逍遥江湖，一起上山采药，一起研究医术，一起做药王山庄的主人。要我一个人承受这些，我真的承受不起。青子，你就忍心丢我一个人在这儿？我知道你和殿下订了婚，我现在答应你之前的请求。对你说的话负责，青子，青子，你答应我了是吗？青子，你坚持住。大的衣服上的，不会的，杀书生，杀书生，杀书生，红军，红云，殿下，你看，这是从大的衣服上刮下来的。李大人和青子可能已经跌落山崖了。他会不会已经？快，你们到崖下去寻找一下。沙书生，沙书生，你在哪？青子，请你不要离开。想喝醉吗？嫁给蒲王了，要做大唐的王妃。花轿就停在山庄外。你没有听见鼓乐声吗？
尊姐，再陪我喝醉一次吧。青子，你不能嫁给普王殿下。青子，青子，大大，青子呢？青子呢？青子呢？青子，青子，你就知道慕容清。哎，你身体还虚弱。我去给你拿碗粥。慕容姑娘不会有性命之忧。我回来的时候，遭遇了黑衣人的袭击，青子为我挡了一剑。倘若我有什么三长两短，我也不想活了。慕容清为你挡了一剑。对，我一定要见青子。你折腾一天了，先把这碗粥喝了，不然。我怕你去见心上人的力气都没有。姐怎么样了？她没事。你怎么样？狄大人，我刚刚为青子解了毒，她没事，你放心吧。谢谢殿下。好啊，患难见真情啊！今天未尝不是一次好机会，就让小王成全了你们俩。殿下这是何意？实不相瞒，青子并非小王的未婚妻。殿下，青子，就让我说出实情来吧。青子在昏迷的时候，时时刻刻都在念着狄大人的名字。青子，你也不要再欺骗自己了。殿下。这究竟是怎么回事、啊？小王常年游历在外，身体多有不适，一直想找一个医师伴在左右，正好遇到了青子毛遂自荐。小王见他医术高明，便想将他留在身旁。但是青子却向我提出了一个要求，他说，他终生都不想嫁人，所以要求小王对外。都说她是我的未婚妻。小王虽然不知道你们之间到底有什么误会，但通过这些日子，小王能感觉得出来，青子对你是真心的。好了，你们好好谈一谈。小王先出去了。
空间，我们也去园中等大大吧。为什么又要骗我？难道你真的一辈子都不嫁了吗？我以为，我以为你再也不会原谅我了。仁杰，你在山上说的那些话，可是当真？绝无半点虚言。青子，等黑风寨的事情一过去，我就辞官，跟你回仰望山庄。过去发生的事，全都让它过去吧。姑姑死了，我不想再回山庄了。山庄有叔叔，就够了。仁杰，你想为官，我就陪你一起，好不好？看来你对慕容清没那么反感了。你也把我看得太小气了。嗯。我之前之所以针对他，不是因为嫉妒，而是担心。我担心傻书生被利用。若真是他为傻书生挡了一剑，那以前的事情就一笔勾销。哎呀，看来大家以后可以和平相处了。墨雨，嗯，黑风寨之事一完。我就和姐姐离开。为什么？傻书生今后都有人照顾了，我们还留下来干什么？还说自己不吃醋，我们还说要带冷月回汴州呢，现在连人家姐姐都当上了，竟又闹着要走。多谢普王殿下成全。有情人终成眷属，也是一桩美事。狄大人不必感谢。对了，狄大人这次下山，可有什么收获、啊？我去平安镇查到了鬼斧神七，但他的性情古怪。他心里最憎恨的是官府中人。不过他最后给我留了一首诗，或许在这首诗里，可以找到凶手的真实身份。是什么诗啊？咫尺江山小意大，须臾富贵有还无。日月楼台起妆处，人人应与宁人书。似乎从未听过这首诗，是前人所作吗？不知道，我好像在哪里看到过，但一时又想不起来。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情，倒真是奇怪。人人应与宁人书。这人人，宁人，会是什么人啊？这人与宁，书别之处就在一个“女”字。难道神七想说的是，定制辣椒煎饼的人是个女人？人人应与宁人书，单看这一句，很有可能是女人。不过神七虽然双目失明，但他的阅历和判断力不会比常人差，甚至一些能力还比常人更强。如果这答案仅仅是女人，会不会太过简单？单凭声音就可以听出来。谁？黑衣人。别住了，他一定比我们熟悉黑风寨。你是追不上他的。难道凶手真的是黑风寨自己人？说不好，但我敢肯定，盗剑之人，刺杀我的黑衣人，还有刚刚跟踪我的黑衣人，很可能是黑风寨内熟悉我们的人，而且是同一个人。三当家，明日就是最后的期限了。听说狄大人下山，找到了做那三把辣椒剑饼的匠人
，在回来时却遭到了袭击，也不知道情况如何。两位当家，如果这个时候，我们还把全寨兄弟的命，都压在狄大人手里，是不是有些危险？狄大人是朝廷钦派的查案专员，我们不听狄大人的，那便是与朝廷作对。其实狄大人下山查案，也并非收获全无。恕属下冒犯，刚刚跟踪狄大人，听他们说起一句诗：“人人英语，宁人书。”这诗是那个匠人告诉狄大人的，诗中可能含有凶手的信息。人人英语，宁人书，确实，既然是书，便是不同之处。很明显，人与宁两字的差别是个女字，故而。凶手很有可能是个女人。师爷，你可曾听到狄大人对这句诗题的破解？本来莫羽少侠和红金都已猜到谜底是女人，但却被狄大人给否认了。而且，狄大人也并未说出原因。二位当家的，师爷，狄大人这么做，分明就是偏袒包庇，不想把兰陵牵扯进来。二位当家的，我们不能再相信狄大人了。赶紧拿个主意吧！对呀、啊，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了。诸位兄弟，请稍安勿躁，且听萧牧一言。狄大人本是光明磊落之人，萧牧会亲自向狄大人求证。明日便是最后的期限，请兄弟们先忍耐忍耐。如果到时候狄大人真的徇私包庇的话，萧牧保证，黑风寨绝不会坐以待毙。狄大人，我真的是为了关胜才说出这些的，并非要挑拨是非。我明白，你这样做是对的。春红，谢谢你。大人，该说谢谢的是春红，那春红先告退了。嗯。我之前就对他有所怀疑，在宴会上他的表现实在太冲动了，可我们并没有实实在在,在的证据啊。而且我跟姐姐在黑风寨那么多年，从未听说过她会武功。她的狐狸尾巴露出来了，不怕抓不到她，只是还有很多谜团我们还没有解开。三当家，狄大人，你身体没事吧？我听说你被一个黑衣蒙面人所袭击，只是一些皮肉之伤，已经没什么大碍了。那就好。萧母前来是有一事相告。黑风寨现在人心浮动，寨中的兄弟已经对你不信任了。我家大大是奉了皇命的，有谁敢造次？实不相瞒，黑风寨寨规，聚义堂、堂会议论之事，不得告知外人。还请狄大人多多留意那句诗，这便是萧母唯一能说的了。大人是聪明人，想必一定能够解开其中的意思。多谢三当家，不必言谢。小母这就告辞了。三当家，人杰还有一个问题，你为何如此相信人杰？实不相瞒，当年小母上山为匪之前，也曾经想求学致仕，只不过因为一场考试舞弊案的牵连。哎，大人，小母和您一样，有着同样的理想。告辞。真没想到，三哥以前居然是个书生，难怪他看起来文质彬彬，与寨中其他人不同。这也许就是他和蒲王能够成为朋友的原因吧。他让我特别留意那句诗，他怎么会知道那句诗？难道是黑衣人？二当家。你找人杰有什么事？狄大人可觉得兰陵是凶手？二哥，你怎么也觉得姐姐是凶手啊？黑风寨对我们姐妹有恩，姐姐绝对不会恩将仇报的。没错，兰陵是什么样的人，二当家心里不清楚吗？二当家，你是不是有什么难言之隐啊？令人演的故事是真的，屈大人大当家还有我。
，就是当年的三铁骑。剩下那个还未现身的战如宝剑，就是当年将军赠送给我的。请跟我来。赵云图将军之灵位，这就是戏中的将军。正是，但却从来不能公开祭奠，只是为了将我们的过去，连同所有的罪恶，都一起尘封。这里打扫的干干净净，一尘不染，香火缭绕，想必二当家应该是经常来这里祭奠，忏悔之心诚然。这。又有何用？我这个人一辈子都是瞻前顾后、优柔寡断，不是怕这就是怕那。空有一身铁骑的功夫，却没有一个铁骑应有的胆识和气魄。大哥，李世民，他已经把我们的家人全部抓走了。我们现在该想，想什么办法救他们？我们现在不仅是军力薄弱。且人心所向，也是礼堂天下。大哥，不如我们夜袭，这样或许有机会救出妻儿老小。三弟，先别说话。大哥，你刚才那句话是什么意思？不如我们启程投降吧，杀死主公，将主公的头颅。献给李世民，以表诚意。什么？杀死主公？你说杀死主公？正是。我们和主公可是盟过誓的。大哥，你忘记我们的誓言了吗？我们要誓死效忠主公。这佩剑，就是最好的证明。你们放心好了，没有人会说我们背信弃义。相反，我们会流芳百世，因为这个世界上从来都是胜者为王，败者为寇。后来，他们把主公的头颅献给了敌人，作为回报，先帝不仅放了我们一家人，还许以官职让我们来做。屈崇便是那个时候坐上了官，而我和大当家觉得心中有愧，便拒绝了先帝，隐姓埋名上山为匪，建了这黑风寨。三把宝剑也就此供奉在此殿，并成了你们所改编故事的见证。故事是屈崇编的，但我们供奉将军是真心的。从那以后，我跟大当家一件不仁不义的事情也没有做过。哎，可是历史。怎么会永远都是胜利者的历史呢？这世上胜无常事，真相早晚会大白于天下的。狄大人，飞影知道自己一直在自欺欺人，之所以将这一切讲出来，一是为了黑风寨，二是为了自己的良心。可是这一切又与兰陵有什么关系呢？我想兰陵，也许是主公的后人。红金，你跟兰陵可是亲生姐妹。我和姐姐的确不是亲姐妹，我们是孤儿。当年住在汴州城郊外的碑田坊，是被师父收养以后才结拜为姐妹的。可是姐姐跟我说过，她的亲生父母死于家乡灾荒，并非是什么将军啊。有过这样故事和经历的人。是不会轻易说出来的。你是怀疑，兰陵就是将军的后人？可有更多的证据？主公有一儿一女，事发时年仅七岁。
杀害主公后，屈崇为了斩草除根，一把大火烧了主公的家，那一儿一女便在其中。不要杀我！大火之后，我去检查，想找出主公后人的骸骨，将其安葬，却发现少了一具小孩的骸骨。我对主公有愧，心想要是孩子能够死里逃生，也是一件幸事，所以并没有将这件事告诉屈崇和大当家。我想那孩子如果还活着的话，也应该有兰陵这么大，但到底是谁救了他，我也不知道。难道单凭这一点，就推测姐姐是当年将军的孩子吗？这世上的孤儿多了，我也是啊。而且二当家，我也敢保证，屈崇并非兰陵所杀，因为整个宴席，墨雨一直注意着兰陵，他从未离开。你怎么会一直注意兰陵？因为我喜欢他兰陵是不是主公的后人，只是我的推测而已。狄大人，不管怎么样，我有一个决定，还望大人成全，请将飞影作为凶手交予朝廷。这怎么可以？二当家，人间绝不会冤枉任何一个人的。这不是冤枉，而是赎罪。飞影不能看着将军的后人被捕，也不能看着黑风寨遭受灭顶之灾。把飞影交出去，是一个两全之策。凶手并没有错，他只是想报仇。大大，公瑾，刚刚我同二当家讲的话，请不要告诉兰陵。我不过是一时急中生智，为了救兰陵。你不会为了救人而撒谎，所以你在宴会上一直看着兰陵，是真的。范书童，没想到你一直暗恋姐姐，放心，我会替你保密的。对了，傻书生。刚才你为什么不把春红的话，还有咱们的怀疑告诉二当家呢？因为我们还没有真凭实据。这屈大人和大当家究竟是怎么死的，还是一个谜。他很好的利用了黑风寨中众人的心理，让每一个人现在都想尽快的交出一个人替黑风寨解围。解了黑风寨之围，也便是解了凶手之围。凶手可以在报完仇之后，全身而退。你们快去！上官将军，现在子时还未到。狄大人放心，本官来此不是来剿灭黑风寨的，本官只是驻兵在寨中，以免再上了狄大人的当。原来如此，上官将军请放心，人家这次只会将凶手交给将军，不会再引将军去山谷了。我们不能就这么等着呀！傻书生一向都如此吗？关键的时刻把自己关在房间里想问题。大大的一博术需要心平气静，像你这样一辈子都别想学会。傻书生的本领我还不稀罕呢。也许兰陵能够学会。你真的喜欢姐姐？啊？放心，我再给你保证一次，我绝对不会告诉他的。这个事情嘛，你应该亲自告诉他。咫尺江山小一大，须臾富贵有欢无。日月楼台齐庄处，人人应与，宁人殊。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情。这人与宁，殊别之处就在一个“女”字。难道神奇想说的是，定制辣椒馅饼的人是个女人？日月楼台齐庄处。
我所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。须臾富贵，要还我。哎，我终于知道神奇尸体的谜底了。狄大人，殿下，请您和莫雨少侠带上五殿之中那两把宝剑前往一叙。姐，青子，你感觉怎么样了？身上的毒没事了吧？怎么，你是不相信我慕容清的医术吗？只要殿下能把我救醒，我便可以自救。更何况，殿下身边的药不比药王山庄的差，很多名贵的药材都是药王山谷没有的呢。看来这次，真是多亏了殿下了。这是五殿中的宝剑，没错，也是杀死曲大人和大当家的两把宝剑。普王让我和莫雨来，想必应该是有什么用意吧？原来殿下找你们有事啊？那你们还在这里？慕容姑娘，我家大大得先确定你没事了，才能安心去做别的呀。行了，你们快去吧。青子，嗯，我有件事情一直想问你，在大梦里。算了，你好好休息吧。仁杰，我和烈焰什么都没有发生，凶手来得很及时